Për shëndetje kjo është edicion informativ për të gjithë ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju silim disa për e temave të përzjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Edhe pse flet për një sezon të sukses shumë turistik, e dira ma lajmëron se nuk do të ketë ma asë një leje për fshatra turistik në bregdet. Në një takim me investitorët e huaj, kreu i ekzekutivit, i cilësoj këto fshatra dështim për turizmin, dërsa për investitorët kërkoj projekte resortesh me standartet larta dhe të konkurueshme me në rajon. Në Shqipëri nuk do të ketë ma fshatra turistik në bregdet. Ne kemi vendosur të indalojmë fshatrat turistik të asaj natyre dhe të asaj përmbajtje. Nuk kemi për të dënë më leje për fshatrat turistik që këthejen në lagje banimi. E kjo për një arsy e krejt të thjesht thot në pranit të investitorve të huaj krejo i qeverisë e dirama. Mahalat, jo vetëm që nuk japin as një loj impakti jashtë kufirit tyre, po mahalat janë geto nështë të kamurish, asë një tjetër nuk janë. Ska një dhe fare me turizmi. Kjo si pas shefi të ekzekutivit nuk siel zhvillim të këti sektori, i cili në fakt duhet të kthehet dhe edhe në projekt zhvillimi për vëndin ton. Sy duhet të kthehet nga resortet, da e krye ministri kishtë e këtë porosi për të gjithi investitorët që e kërkon që të shtrinë bizneset e tyre edhe në Shqipri. Apeli im për gjith investitorët është asë mos e meri mundimin fare të vini me albume fshatra shturistik të bazuara të këshitja e me një hershme e metrave katror dhe të këtë pash dhe ika. Duam projekte të cilat i përgjigjen ambicje son për të zhvilluar një industri turistike të që ndrushme në një rajon që është ka shumë konkurus dhe bëtë gjithmonë më shumë konkurus. Por rama kishtë edhe një lutje për të gjitha ta që kërkojnë të investojnë në turizmin shqiptar. Vetëmi kush që i ne kemi është i lutën mos hajde një të kërkojnë një leje për gjërat shumë të ura. Këtë nuk e bëjmë do. është një sakrifit që nuk e bëjmë do. Për gjithdo gjithë tjetër ne jemi në dispozicionit të ura. Politika dhe vendime dhe saj të gabuara po varfërojnë shqiptarët. Ky është mendimi i kreu të domës të trektis Niko Linjaka dhe në studio në emisionit Kafein në Intivi. Kjo ka si edhe dhe nivelin më të ullut ekonomik të familjeve shqiptare. Jaka e rendit Shqipërin të fundit në rajonin e Balkanit përsa i përket pagesave, dërsa me shqetësim shë dhe zhduke në shtresës mesme. Shqiptarët më pak të paguarit në Balkan, kështu deklaron në studion e emisionit Kafein, kretari do mësë të rektis në Nikolin Jaka. Kemi pagat më tulta në Balkan, pra nuk klasim pagat më tulta në Evropë, dhe jo vetëm që kemi pagat më tulta, por ne akoma nuk kuartujmë një strategi të qartë se ku duhet të kemi priqëmërit tona, si qeverin në ratë parë dhe se si duhet të stimulojmë inisiativin e lirë dhe punësimin për... Në fakt, kjo ka ndikuar drejt për së drejti edhe të kështresa e mesme. Nikolin ja ka konstaton se për shkak të reformave të gabuarat të qeveris, është të zgjisuar shtresa e mesme. Ne kemi problem me formalizimin, ne kemi problem me rimbursimin e të vëshës, ne kemi problem me hartimin një platforme të qartë për krimin e shtresës e mesme. Në një vend që është në proces zhvillimi, që ti nuk e një shtresë të mesme që mund të quajmë pa e këzëgjëruar fare është amortizatori më i mirë i një ekonomia në zhvillim. Kreju do mësë të trektis drejton gjishtin e përgjishtis për situatën ekonomike në vend nga politika, e cila si pas ti uzurpon të shdo të drejt përfitimi. Jo vedem që klasa politike nuk është në shërbim të si përmare dhe qytetarit, por qëlimi dhe objektivi sa është uzurpimi. Pra uzurpimi i gjithdo të drejte, uzurpimi i gjithdo përfitimi, në përmjet pushtetit që meret me metodën klasike që të është metoda e riciklimit. Ja ka rendit sektorin e ndërtimit si më të diskriminuarin, ndërsa të të turizmit si më informalin. Në ditën e dy të punës e arëshës, në verifikimin në teren të dokumenteve të pronsis, janë vlerësuar 18 objekte. Tensioni ka shëgjëruar gjithë këtë proces, ndyrkoj që ka njësur dhe shembjet në zonën e astirit, dërsa opozita flet për presione dhe manipulim të qytetarve, Vetë kërë e bashkjaku Veliaj ka thirur në zyrë një grup të këtyre banorve. Tension mes policijës punojzve të arëshës dhe banorve që prejken nga ndërtimi unazës së rete kastiri. I pavërsirë situatës tensionuar, punë autoritetit rrugor nuk ka ndaluar, por ka vijuar me verifikimin e dokumentave të pronsisë banesave. Në ditën e dytë, janë verifikuar të të mbëdhjet objekte, 
dërsa për plasja ka vijuar, deputetet e opozitës kanë qënë afer banorve. Ta banor kanë të drejtën të rinë në shpite tyre dhe asë kompesim asë gjotë tjetër. Asë një mënyrë nuk ka për një nëzirë i dira më nga shpite. Ligjore jo jo, po të harroj se dhe me këto metoda që përpërdojë që ka filluar sot për qarëse, për marë diku e për për të joshur dikë, apo për të afruar diqka më shumë dikuj, që pas taj të nëzjerin televizorit, thot ja, këta banorët e pranuan. Kush pranon? Ndërsa në krahun tjetër, kreju i bashkisët i rano se Rion Velia i ka pritur një përfajësit të banorve, që o prejkën nga ndërtimi unazës e madhe, por kjo ishte një rasti mirë për kreju e bashkia kun Velia i për të bërë dhe disa sëqarime. Nga tirana në paraspuar tërpan, që është fshati plakutim, do të shkosh jenë berat, dhe të bëzhenja tre orë rrugë, dhish, të shkosh dherin tërpan paraspuar. Kërë i për shku ke shpia plakutim, do një 5-6 orë nga tirana. Pra, po tjetë për shpelarë, jam unë një tre herë më shpelarë se ty, po tjetë për geografi. Kush do me ditë vërtetën të gjëjë si e kam thonë? Dhe thashtë, qëfar ti thëmë, i thashtë, guvernatorit Salzburgut, që në parti, që në Shqipëri, ka parti shpelarë, që vetëm për të ka pushtetin në fusin njërës dhe në sharë me njëri tjetërin, parti, parti. Por ka të tjerë banor të cilë dukën të vendosur për të quar dheri në fund protestën e tyre. Kush nuk ka një uri të plota për zakonet, historin, turizmin dhe arkitektonikën e tiranës, tani mund të zjeroj një urit. Në këto dit festash, gazetari Arezarta Delisula si e botimin Tirana Mania. Kjo e si e në dy gjuj që edhe fëmi e qiptarë që kanë lindur rjasht të kenë mundësi të njojnë historin. Delisula për këtë botim ka marrë dhe një vlerësim nga bashkia e Tiranës, gjë që emocionoj shumë. Gazetarja Rezarta Delisula pas një pune një zëtë vjeqare ka gati një durat në këto dit festash, jo vetëm për Tiranasit, por për të gjithë shqiptarët për fshi dhe emigrantët, ajo vjen për ledzuesit me botimin Tirana Mahnia, të cilin ka zgjedur të prezentoj vetë për para familjarve dhe miqve më të ngusht. Ky liber më bardë vlera historike të mirë filta, ku për fshi dhe Tirana e viteve të më parshme dhe ajo e sotmja. Sot është një ditë speciale për mua, por është një ditë speciale dhe për qytetin e Tiranës, Tirana Mania që është një liber guit zakonore, turistike, historike dhe arkitektonike e qytetit Tiranës. Disa pyesim pëse Mania. Në fakt, kjo është një loj fjallësh mes Manis dhe Manitjes. Unë nuk jam historiane, asë arkitekte dhe asë fotografe. Me gjitha të jam përpjekur që në sytë e mija se gazetare të silë tira në ndryshë. Jo pa qëlim, Delisula këtë botime ka silë në dy gju, a jo ka menduar edhe për shqiptarët e lindur jash vendit. Veçanërish për fëmijot e emigrantve që jetoj një ashtetit, cilët kanë umbur gjuon, për është mirë që mos humbin historinë e qytetit tyre. Ndërsa bashkja e tirana si ka dedikuar Rezarta Delisulës një supriz mirë njoje që e bërit emocionoj shumë. Zonjës Rezarta Delisula, bashkja e tiranës, i jep titullin mirë njoja e qytetit të tiranës, gazetares për vëmëndjen në punën e sajtë të vazhdushme në evidentimin dhe pasyrimin e vlerave historike dhe kulturore të qytetit të tiranës. Administrata Shqiptare është e para në Europë për ditët e pushimit. Jam plot 13 ditë leje për shkak të festave zyrtare të cilat shpesh shtohen me vendim qeverie. Edhe nëse festa bje në fundjav, pushimi bëhet në fillim të javës, duke garantuar kështu ditë pushimi për gjdo fest. Studimi në një me detajet. Shqipëria ka numrin më të lartë të ditve të pushimit, jo vetëm në rajon, por edhe në Europë. Dihet që këtë benefit e ka administrata publike, pasi sektori privat ka të tjera regula. Blogo World Atlas ka bërë një renditje të vendeve si pas ditve komtare të pushimit, ku Shqipëria renditet me zvendeve me 13 dit pushimi zyrtarë në vit. Shqipëria është në kryet e listës për ditët e pushimit edhe në rajonin e Balkanit, së bashku me Malinezi. Ndërko vendet e tjera të rajonit ka nga 12 e më pak dit pushimi në vit, ndërsa në raport me vendet e Europës, Shqipëria renditet kra vendeve si Austria, Belgjika, Norvegjia, e të tjerë. Por pavarësish ditve zyrtare të pushimit, administrata shqiptare është më e favorizuar dhe pushon më shumë se 13 dit në vit. Vendimi qeverisë e diramës i kashtuar ditet e pushimit për administratën, 
duke e bërë Shqiprin dër vendet me numër ditësh më të lartë në Europë. Shqipria ndoshta si as një vend tjetër në Europë, në rase dita e pushimit zyrtar bje në një nga dy ditët e fundjavës, e bën pushim edhe të hanën. Kjo do të thot një dit jo produktive dhe munges shërbimi për qytetarët. Vetëm këtë jaf, njësur nga dita e nesërme, administrata shqiptare do të pushoj plët 5 dit se rezultati festave të nëntorit, por dhe favorizimeve që jep qeveria. Si pas analizës së bërë nga blogo World Atlas, avantajet e ditve të pushimit kanë të bëjnë me faktin se njërzve ju jepet më shumë ko për të qenë me familjen, si dhe për t'ju dedikuar argëtimit. Por nga nga tjetër, ditat e pushimit ndikojnë nga delsimin e transakcioneve që mund të bëhen për mes bankave, si dhe për sektorin financiar. Sot të vizitosh një vend dhe shtue se e pa mundur që mos të dokumentosh me fotografi, por a i di një vendet ku ju nuk lejoheni të bëni foto, në in topik ju fëtëm që t'indishti. Sportet dimrore janë të preferuar ajo vetëm nga njerëzit, por dhe kafshët. Të rinë kanë zjedhur që të marin me vete për ski edhe kafshët e tyre shtëpjake. Një i rinë në shëbasë së bashku me qenin e ti i subi, rëqasin posht një kodre me të borë në një park pranë Kansas City. Kuj ishte edicion informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmonjen.